Today, the European flag flies from buildings all over Europe and the world. But it wasn't always such a familiar sight. When the Council of Europe was founded, back in 1949, not everyone wanted a European flag. The commonest emblems at the time were the flags of the European movement and pan-European movement, neither attractive. Once the Council of Europe was set up, those suggestions flooded in. They ranged from the simple to the complicated, from the well-drawn to the rather less well-drawn, from the sensible to the, well, judge for yourself. There soon emerged, however, a clear taste for stars and circles. But one rejected design was to lead the way towards today's choice of colours. C'était un Allemand, Karl Weidel Raymond, habitant à Kodate au Japon, qui nous disait en nous envoyant une pièce de soie bleue avec une étoile d'or au centre, quand je regarde le beau ciel d'Extrême-Orient, j'en détache une étoile et je me dis ça pourrait être le symbole de l'Europe unie. Malheureusement, sa proposition n'était pas acceptable. À l'époque, c'était le drapeau du Congo belge. As the Council of Europe's first civil servant and head of information, Paul Levy had to sift through all the ideas sent in. The Council of Europe's 15 members at that time eventually agreed on a circle of stars. The question was, how many? The Allemands se sont opposés à 15, parce que parmi les 15, il y avait la SAR, et qui ne voulait pas que la SAR soit considérée comme une entité politique indépendante. Ils ont proposé 14. 14 était inacceptable pour les Sarrois. Et pour les Français, on a proposé 13. Un Italien a dit oui, mais 13, c'est le malheur. N'adoptons pas 13. Et c'est alors qu'est revenue une idée que j'avais déjà suggérée comme position de retraite possible, d'adopter 12 à titre purement symbolique et pour toujours. It was Paul Levy who drew up the design we know today, setting out its colors, layout and proportions for him. The number 12 was more than just a compromise. C'est un nombre symbolique, c'est un signe de perfection et de plénitude. C'est le nombre de signes du zodiaque, des travaux d'Hercule, le nombre des apôtres, le nombre des fils de Jacob, euh, le nombre d'heures du jour et de mois de l'année. C'est la perfection. Coincidentally, it was later that Mr. Levy had it pointed out to him that in the Book of Revelations, the Virgin of the Apocalypse wears a crown of 12 stars. By chance and against expectations, the flag was adopted a day earlier than planned on what turned out to be the Feast of the Immaculate Conception. And there was a third coincidence. Plusieurs années plus tard, on s'est aperçu que dans la salle du Palais Barberini, où la Convention européenne des droits de l'homme avait été signée, il y a au milieu du plafond, peint au XVIIe siècle, une couronne de douze étoiles. The Council of Europe's new flag proved an instant success. It became so widely accepted that by the 1980s the institutions of the European Union came to accept it as the official flag of Europe and adopted it themselves. Paul Levy admits he's not surprised, but he still feels quiet satisfaction that his design is so familiar around the world, even if few people realize it was his idea.